ഹമദുഹുസ്തുസിനമ من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ഐയോ ഹല്ല ദീന അമ 
amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Allah Maulana Muhammad wa ala Maulana Muhammad Tumi Mudir Rasul Tumi Mudir Nabi Tumar Jannu Sri Sri Che priti bi Allah. Maulana Muhammad wa ala ali. Quran premik, Rasul premik, dindar por hezgar Musliman bhaya. আড়ালে বসে আছেন শ্রবণরতা মা এবং বোনেরা সবাইকে আমি আবার ও সালাম জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সবাই একসাথে বলেন কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো রেখেছেন কে চিল্লাই বলেন কে ওই মহান রব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালালের দরবারে আমরা সকলে প্রাণ খুলে হৃদয় থেকে বলে উঠছি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আর জোর আলহামদুলিল্লাহ রব্বানা লাকাল হাম হামদান কাসীরা তাইয়িবান মুবারাকান ফীহি يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك شكل بلن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم অর্থ বুঝে অর্থ বুঝেছেন আপনারা যারা অর্থ বুঝবে যারা জানে তারা সব সময় দোয়া করবে ইনশাআল্লাহ বলবো কি বলবো হ্যাঁ রাদিত বিল্লাহি রাব্বাও যেই ব্যক্তিরা যেই বান্দারা अल्लाह के पे खुशी, अल्लाह के रॉब किसे पे पे खुशी? प्रदीप तो बिल्ला ही रॉब बाओ, जरा अल्लाह रॉब बुरा लामिन के रॉब किसे पे पे? पालन कोट्टा, रिजिक दता, हायात दता इसे पे पे जरा खुशी, तरा ए दुआ करवे, इन्शा। एयरपोर्ट वो बिल इस्लाम इदीन है, जे दीन इस्लाम के धर्म हिसे पे पे खुशी دینا دین اسلام کے دھرم ہے شبے پہ جارا کشی اور پوڑ ہولو و بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے بشہ نبی ہے شبے نیتا ہے شبے پہ کشی ترائی اے دعا پوڑ بے انشاء اب را کشی نہ بیزا اما راب کے اما اللہ کے راب ہے شبے پہ اسلام کے دھرم ہے شبے پہ رسول کے نبی ہے شبے کشی نہ بیزا بلن کشی نہ بیزا شبہ کی کشی ہاں شبائی تو کشی نا شبائی جو دی کشی ہا تاہولے رب رب ایر محفیل رسول ایر محفیل قرآن ایر محفیل جو دی رب دی شبے پہ رسول کے نیتا ہے شبے پہ شبائی جو دی کشی ہا قرآن ایر محفیل بند ہوئی کہنا کتا بو جن نہیں تاہولے شبائی کشی نا کسو مانوش کشی ٹھیکی نا اب ار کسو مانوش بیزا ٹھیکی نا بولے جارا بیزا ترا محفیل بند کرا جن چشتا کرے ٹھیکی نا 
ধর্ম কে পেয়ে রাসূল কে পেয়ে খুশি আল্লাহর কোরআন প্রতিষ্ঠা করার জন্য রক্ত দিতে রাজি ঠিক কিনা বলে আল্লাহর কোরআন যখন রক্ত দিতে পারবেন কেন কেন হাত তুলে দেখিয়ে দেন নারে তাকবীর আল্লাহ কবুল করেন জোরবন আমি আরো জোর আমি যারা এই কোরআন দু একটা কোরআনের মাহফিল বন্ধ করে তারা কি সফল হবে বলেন তারা চায় এই জমিন থেকে আল্লাহর কোরআন কে স্তব্ধ করতে ঠিক কিনা তারা চায় পৃথিবীর জমিন থেকে কোরআন কে নাস্তানাবুদ করতে ঠিক কিনা বলেন কারণ বাংলার জমিনে এই কোরআনের মুজাজা কোরআন দেখিয়ে দিয়েছে ঠিক কিনা কারণ আমরা দেখতে পেয়েছি যারা আগে যাত্রা করত তারা যাত্রা বন্ধ করে আল্লাহর কোরআন করে ঠিক কিনা বলে এখন তারা চায় কোরআনের মাহবিল বন্ধ করতে কিন্তু আল্লাহ বলছেন যারা কোরআন বন্ধ করতে চাইবে আমার কোরআন কে আমি বিকাশ করে দিব আল্লাহ আকবার বলেন বিজয় দান্তরা মালিককে আমার ভাইরা আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন ইউরিদু তুফিউনু রাল্লাহ বি আফওয়াহিহিম ওয়াল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরুন জুরে বলেন আল্লাহু আকবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন বান্দা যারা আল্লাহর কোরআন কে বন্ধ করতে চায় ইসলাম কে বন্ধ করতে চায় ইসলাম কে বন্ধ করার জন্য তারা অনেকটা কৌশল অবলম্বন করে ফুৎকার দিতে আমার দেখার কোন বিষয় নাই ইসলাম আমি বিজয়ী দান করব জুড়ে বলেন সুবাহান যদি বলতেন কোন ফায়া কোন জীবিত হয়ে যেতেন আল্লাহ বলেন আর হজরতে ইবরাহিম আলাইহিসসালাম একটা মুজিজা ছিল ঈসা আলাইহিসসালামের মুজিজা ছিল ছিল কিনা প্রত্যেক জনের মুজিজা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন মারা গিয়েছে সাথে নিয়ে গেছেন আল্লাহ কবুল করবেন না আমার ভাইরা প্রত্যেকটা নবীদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেইগুলো মুজিজা দিয়েছেন জীবিত যতদিন ছিল ততদিন আর আমার নবীকে আমাদের জন্য রেখে দিয়েছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ জীবিত থাকতে এই কোরআন দিয়ে মুসলমান বানিয়েছেন ঠিক কিনা বলে উদিত হয়েছে
আল্লাহ কবুল করেন জুরে বল আমি সুতরাং কোরআন কে স্তব্ধ করা সম্ভব কারো নয় আল্লাহ তালা বোঝার তৌফিক দেন জুরে বল আমি আমার ভাইরা আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই কোরআন দিয়েছেন আমাদেরকে গাইডলাইন হিসেবে কি হিসেবে গাইডলাইন বুঝেন গাইডলাইন হিসেবে আমাদেরকে কোরআন দিয়েছেন আমরা যেন কোরআন মোতাবেক চলতে পারি কি পারি কোরআন মোতাবেক আমরা যেন চলতে পারি তাহলে এই গাইডলাইন অনুযায়ী যদি চলি তাহলে আমাদের সোজা পথ হবে জান্নাত আল্লাহ আকবর বলে আমরা জান্নাত চাই কি চাই না বলেন চাই কি চাই না সুতরাং জান্নাত যদি চাই তাহলে কোনো ভাবে কোরআনের বিরোধী কাজ করা যাবে আমাদেরকে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছে একটা উদ্দেশ্য আছে নেই সবাই নামাজের কথা বলেছেন আজকে আমিও বলার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ তালা আমি গোলাম আমার এলম খেলাম নাই আমি যা বলবো আপনারা যা শুনবেন সব ভুলু আমি সহ সবাইকে আমল করার তৌফিক দেন জোরে বলেন আমি আরো জোর আল্লাহ আমি আমার ভাইরা আল্লাহ তালা আমাদেরকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন উদ্দেশ্য আছে নেই এই মাহফিল আপনারা আসছে আসতেন আপনি আপনারা আজকে যে মাহফিল আসছেন একটা উদ্দেশ্য আছে নেই উদ্দেশ্য কি বলেন উদ্দেশ্য কি আল্লাহকে খুশি করা এবং পরকালীন মুক্তি ঠিক কিনা প্রত্যেকটা বিষয়ে উদ্দেশ্য থাকে থাকে কিনা তাহলে আল্লাহ তাহলে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন উদ্দেশ্য আছে নেই আল্লাহ রব্বুল আলমিদ আমাদেরকে এত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছে জুড়ে বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন জোরে বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ রবুর আলমিন বলেন বান্দা তোমার দেহর দিকে তাকাও তোমার শরীরের দিকে তাকাও তোমার শরীরের মধ্যে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়েছি তোমার এমন কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই তোমার চলার কাজে কোন কাজে আসবে না ঠিক না প্রত্যেকটা অঙ্গকে আল্লাহ তালা কাজের জন্য দিয়েছেন আল্লাহ আকবর বলেন এত সুন্দর করে তোমাদেরকে সৃষ্টি করার কারণটা হলো বান্দা তোমরা যেন কি করো আমার গোলামি করো আমার আবাদত করো আমার দাসত্ব করো ঠিক কিনা আমি কি ভুল বললাম আল্লাহ বলছেন বান্দা সুন্দর করে সৃষ্টি করার কারণটা হলো তোমরা কার গোলামি করবে বরং গোলাম করবে কার আল্লাহ পাকের গোলামি করার জন্য ইবাদত করবে দাসত্ব করবে গোলামি করবে কার আল্লাহ এখন বাংলাদেশে কতগুলো আলেম সু ছিলেন তো দেখতে মনে হয় আলেম কিন্তু আলেম নয় সুর হতে আলেম ছিলেন না এই যে কয়েকদিন লাগে একটা ধরা খেলো আপনাদের এলাকায় আপনাদের এই জেলার তো কি বলেন নাম কি নূরে বাংলা ছিলেন না আপনারা আলেম বলবে শৈতানুল দেখলে মনে হয় লজ্জা পাবে ঠিক কি না আমি ভুল বলছি না কারণ ওনার একজন আলেমের ব্যবহার এত নিকৃষ্ট হতে পারে না বলেন পারে বলেন পারে আমার রসুলের সবচেয়ে সবচেয়ে যেমন কি রকম আচরণ ছিল একটু এক্সাম্পল দি আমার রসুল যখন প্রেসিডেন্ট চিনেন না প্রেসিডেন্ট মদিনার প্রেসিডেন্ট ছিল বিশ্বনবী আমার প্রেসিডেন্ট আল্লাহ আকবর বলেন আমার 
একজন গণতান্ত্রিক ছিলেন তো আপনারা বৈদ্য বলে আপনাদের ভাষায় কি বলে বৈদ্য তান্ত্রিক ইয়ামেনটাকে আমার নবীর সামনে আসলো এসে বলল তুমি নাকি আব্দুল্লাহর ছেলে মোহাম্মদ আল্লাহ হক বলবেন না मोहम्मद मानुषागल इशारा कर तुम्हारे पाई मानुषारुस्किन सलमी चरित्र सुंदर कवित स्वाभा 
পর্ত দূরের কথা নিজের মা যদি একটা কথা বারবার জিজ্ঞেস করে মেজাজ গরম হয়ে যায় ঠিক কিনা বলেন হয় না মা যদি জিজ্ঞেস করে বাবা ওষুধ আনছো হ্যাঁ আনছি বাবা ওষুধ আনছো হ্যাঁ আনছি বুড়ো মানুষ মনে থাকে না আবার যদি জিজ্ঞেস করে বাবা ওষুধ আনছো আনছি না বলে কিনা বলে বলে কিনা হ্যাঁ হারাম সম্পূর্ণ হারাম মায়ের সাথে এই রকম আচরণ করা যাবে কার কথা কার কথা আল্লাহ পাকের কথা কারণ মা এই পৃথিবীতে আল্লাহ এবং রসুলের পর সবচেয়ে যার মর্যাদা সে হচ্ছে মা এবং বাবা আল্লাহ আকবর বলে কারণ এত কষ্ট করে আমাদেরকে জন্ম দিয়েছেন কে বলেন কে মা আমাদেরকে খুব কষ্ট করে জন্ম দিয়েছেন কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বান্দা তোমাদেরকে প্রথম যিনি কথা শিখিয়েছেন সেই হলো তোমার মা ঠিক না তুমি যখন ছোট ছিল বান্দাব তোমার যখন কণ্ঠটা ছোট ছিল কথা বলতে পারতে না কুচি কুচি তোমার চেহারা তোমার কণ্ঠের ভিতরে কোন শব্দ নাই বাসা নাই নতুন নতুন করে যখন তোমরা কথা বলতা যদি জিজ্ঞেস করতাম মা এটা কি মা জবাব দিত আবার যদি জিজ্ঞাসা করতো মা আবার জবাব দিত আবার যদি জিজ্ঞাসা করতো মা জবাব দিত যতবার আমরা ছোট থাকতে মায়ের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করতাম ততবার মা কপালে সুমা দিয়ে আমাদেরকে শিখাইয়ে দিতেন ঠিক কিনা আল্লাহ পাক বলেছেন বন্ধা তোমরা যখন বড় হয়ে যাবে তোমরা তোমার মায়ের সাথে রাগ করে কথা বলবেন আল্লাহ হক বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন এমন কোন শব্দ তোমরা করবে না এই কথা তোমার মা বাবা তোমার মুখ থেকে বের হয় আল্লাহ আকবর বলে এমন করে আচরণ করা যাবে না সেটা বিশ্বব্যাপী শিক্ষা মায়ের সাথে আচরণ করা যাবে না মানুষরা যদি একটা কথা বারবার জিজ্ঞেস করলে মানুষ মেজাজ গরম হয়ে যায় হয় কিনা আমার রসুল মেজাজ ছিল না এত মেজাজ ছিল না ঠান্ডা ছিলেন আল্লাহ আকবর দুইবার জিজ্ঞাসা করার পরে তোমার কণ্ঠটা এত সুন্দর এত সুন্দর মিষ্টি বা সাপ এত আমার মজা লাগলো তোমার জবান দিয়ে আমার আরেকবার শোনায় দা আমার নবী কোন রাগান্বিত হন নাই তিনবার জিজ্ঞাসা করার পর আল্লাহ আকবর আমার জীবনে এত সাহিত্যিক পড়লাম এত সাহিত্য পড়লাম আল্লাহর কসম এত সুন্দর কবিতা আমার জীবনে শুনি নাই আল্লাহ সুতরাং তোমার আচরণ এত সুন্দর তোমার আচরণ আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমার হাতটা ধরে তোমার জবান দিয়ে আমারে মুসলমান বানায় দাও আমি গালি বিপো না আলেম দেখতে মনে হয় আলেম তার ভিতরে রসুল্লাহ সুন্নতের কোন ধরনের মিল নাই ঠিক কিনা বলে বন্ধ প্রথার তারা প্রথারণা করে যেই রকম আলেমদেরকে তারা 
ڈالی دے کافر فتوہ دے ٹکنا آسنے نائے اے جے اے تو نمرا پاس آلے پر ہوتے پارے تعالیم ہوتے پارے نا ٹکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوریت تو چھلو کافر را آشلے کافر در کے کولی ماں پڑے مسلمان مرائے دیتے ہیں ٹکنا آر برطمان جو کر عالم در سوریت تو ہلو عالم در کے ڈکے ڈکے کافر دیا کافر بنائے دے ٹکنا آسنے نائے ہاں شاید عالم نا جو شاید عالم کے جد کافر بناتے پارے او تو سر رسول اللہ حدیث ہو لو ایک جن کافر کے شم نے کافر نہ بولتے بولتے ٹکی نا شد دو ولی فکر کافر او مک کافر آزہر کافر امیر حمزہ کافر عبدالعالمین کافر شد کافر آر کافر بولے ٹکی نا بولے شد دو آر فتوہ کوزے امار بھائی را جنو پیو تھا شد جو کٹتے بات چھنا ٹکی نا جی ایک جن عالم کے کافر بنائے دیا ایمون بابے تارا ایمون بابے بیبرد سشتی کو چھے آل ایمرا ای بابے جدی چوریت رو کھورے ای بابے تالی چوریت رو ہوئے پابلک جابے کھوتا ہے شویتان در کنو کاس نائی تو ایک ہو اچھے بونا سے ایمون گلو شویتان در کنو کتو شکری بیر ہوئے چھے شویتان ایک آن ریلکس دے دیکھے تالا کیم نے مانو شویتانی کھورے تکینا کرنٹا ہو لو آگے محفیل بند گٹو نستک را تکینا آراس کے محفیل بند کو رہا لیم را تکینا بولے امار بھائی را ترا بڑو بڑو مفتی ہویا محفیل بند کرتے پارے کنٹو ڈاکا مطیر زلے اٹھنا بھی ہی کلا شروع ہو بے آلیم را خود دیبک کرتے پارے نائی تکینا بولے پابلک جا بھی کتا ہے اچھی چھلو آلیم را شبائی اکو بند ہوئے زالم در بیرود دے ہوئے آلیم دلوں ترا تکینا بولے امار بھائی را شو امرا بھیدہ بھید بات دیا جوکڑا بات دیا امرا قرآن ایک کتا بولی بول ہوتے ہی پارے کتا بولی تو سلیپ کھائے کھائے گی نا گاڑی سپیٹ چلے تو سلیپ کھتے ہی پارے دوی گھنٹا رہے گھنٹا کتا بولی تو جیٹا کتا بول ہوتے ہی پارے پارے کی نا بولے بول ہوتے ہی پارے شبا بھی تالو شبا ہے اٹا فیس بوک ایمون با میں کافر فتوا دیا شبتا ہو بے نا ہو ب جنا بھول کتا بھول کتا کہ بھوزیا شوزیا شمشو دن کرو ٹکی نا بولے تاہولے عالم را شمشو دن ہوئے گئے لے پبلک شمشو دن ہوئے جائے ٹکی نا شوزران جے عالم را گالی دی بامرا شے عالم را پکھے نائے ٹکی نا بولے اسلامی عمدلون جائی کہنے قرآن پتشتر کتا جائی کہنے عمرا شے کہنے ٹکی نا اللہ قبول کرن جنبان آمین اچھرون شندر ہوتا ہوتا تو آمد कतो गुलो आलम जी बोल चिला जरा काफ़र पर तो आ दी मज़ार पहुँची जरा तेरा शुद्ध बोले गुलामी करो बाबार आसने नहीं बाबार गुलामी करते बोले कि ना हैं एक कपाल काट जन्नो काट जन्नो अल्लाह पाक कर जन्नो शे एक कपाल तो जिस मज़ारे दी हो बे बोल हो बे शेर एक आस करा जावे कारण कुनो न भी बोले न कुनोना भी बोले ना ही तुम रामार गुलामी करो बोले थे बोले बोले थे पत्ते के नबी रे बोले थे नूला कदबास ना फी कुल्ले उम्मती रसूला रसूलन अनिग बुद्दुल्लाह वज़तनी बुद्दाहु अल्लाह अकबर अनिग बुद्दुल्लाह तुम रकार गुलामी करो अल्लाह पाके गुलामी करो दशक तक करो اللہ پاکر غلام شب چھے بڑو غلامی ہولو ایک مطر غلامی ہولو اللہ پاکر کسے سجدہ دیا نماز پڑھا ٹکی نہ بولے نماز سے بڑو غلامی آر ہوتے پارے نماز نماز اما رسول شیش شموئی اما رسول شیش شموئی نماز رکھتا بولے گے سن اللہ اکبر بولے اما روائی رب اما رو بیچی رنچا کدر دوش دین آگے کوئی دین آگے दस दिन आगे जेही कने साहब एक रम दर कबूर दिए छे न शेही कने गिया दिन एक जन्नो इस्लाम के पुतिश्ता को रात जन्नो जेही साहबीरा रोक तो दिए छे तादर कबूरे पासे गिया न बिजी बोले चन ओ अमर साहबीरा ओ अमर साहबीरा तुम रा भालो आचो जन्नते आचो आर ऑल पो को एक दिन रे बितोरे तुम आदर शाता � कोई दिन आगे कोई दिन आगे दोष दिन आगे एर बोट के नो बेजी होशुस तो होएगे ले एक बार होश हो एक बार बेहोश हो 
আট তিন দিন বাকি আছে কয় দিন তিন দিন আগে নবীজি হাঁটতে পারে না চলা ফেরার কোনো ভর নাই শক্তি নাই দুইজন সাহাবিকে ডাকলেন দুইজন সাহাবের কাঁধের উপরে ভর দিয়া আল্লাহ নবীজি বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের মধ্যে নামাজ পড়তে গেলেন আল্লাহু আকবার বলেন ও আমার ভাইরা একবার হুশ একবার বেহুশ এমন সময়ও নবীজি নামাজ তরক করেন নাই আল্লাহু আকবার কত বড় দামি নামাজ আবাদতের সব মূল আবাদত হলো কি নামাজ 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 তরক করেন নাই দুইজনের কাঁধে ভর দিয়া নামাজ পড়তে গেলেন আল্লাহু আকবার বলে জিজ্ঞাসা করে ও আমার সাহাবিরা ও আমার সাহাবিরা নামাজ পড়েছ নামাজ পড়েছ জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ আকবর বলে আপনার যদি এই জমিনে এই দুনিয়ায় থাকতে ইচ্ছা হয় যত দিন মন চায় আল্লাহ তালা আপনাকে রাখার জন্য বলেছে শুধুমাত্র একজন নবীর যান কবজ করার সময় জিজ্ঞাসা করেছেন মালাকুল মৌত কেয়ামত পর্যন্ত আর কারো যান নেওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করবে আমি তোমাদেরকে সব আদায় করে দিব যে টাকা চাও পয়সা পাও সম্পদ পাও আমানত পাও যার থেকে যা যা আমার থেকে পাইবা নিয়ে নাও কোন সাহাবাহী কারণ বলেছেন আমি এইটা পাবো কেউ বলে নাই নবীজি বললেন এখনো আমি বেঁচে আছি আমি বেঁচে থাকতে আমার থেকে যদি কেউ হক পেয়ে থাকো সেই হক গুলো নিয়ে যাও আমার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নাও যদি আমি কারো জুলুম করে থাকি বারবার যখন এই কথা বললেন সাহাবায় কারাম বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ নবী আর দুনিয়াতে বাসবে বারবার যখন বলেছে আপনার মনে আছে অবশ্য আপনি একজন গরিব মানুষ তারে সাহায্য করার সময় আপনার পকেটে টাকা ছিল না আপনি আমার থেকে ধার করে নিয়ে দিরহাম দিয়েছিলেন আপনার থেকে আমি দিরহাম পাই আমি আপনার থেকে কুস্তাম না আপনি যখন বারবার বলতেছেন আপনার কথার মর্যাদা দেওয়ার জন্য বললাম আপনার থেকে আমি দিরহাম পাই আমার নবীজি সুখের পানি ছেড়ে দিয়া বলছেন ও আমার সাহাবি এখন তো আমার গড়ে কোন টাকা নাই দিরহাম নাই স্বর্ণ নাই আল্লাহ আকবর বলে আরে আজকে এমপি মন্ত্রীরা মরার সময় তার সম্পদ সম্পদের নিলাম দেওয়ার জন্য মানুষ লাইন ধরে ঠিক কিনা আমার নবীজি দুনিয়ার কারো হক কাই নাই দুনিয়ার কারো হক কাই নাই বলেছেন আমার থেকে তো কোনো টাকা না দুইজন সাহাবিকে দায়িত্ব দিয়েছে ও আমার সাহাবিব আমি তো মারা যাব ও সালমান ফারসি তুমি আমার টাকাটাই ভাই তারে দিয়া দিও আল্লাহ আকবার এই কথা বলে আমার নবীজি বাড়িতে চলে গেলেন আবার বেহুশ হয়ে গেল বেহুশ হয়ে যাওয়ার পর আয়েশাকে বললেন ও আয়েশা হুশ হয়ে যাওয়ার পরে বললেন কোন সময় 
বলছেন এসব এখন নামাজের সময় হলো নবীজি বলেছে আমাকে একটু মাথাটা উঠাও আমি দেখি নবীজি দেখে দেখে মসজিদ নবীর দরজা খুলে দিল জানালা খুলে দেওয়া হলো নামাজের দৃশ্য দেখে দেখে আমার নবীজি কান্না করতেছেন আয়েশা বলেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনি কান্না করতেছেন কেন নবীজি বলেছেন ও আয়েশা ও আয়েশা রে আমি কান্না করতেছি কষ্টের জন্য নয় সুখের জন্য আল্লাহু আকবার বলেন তোমার বাবার ইমামতিতে আমার সাহাবীরা নামাজ নামাজ পড়তেছে ওই নামাজকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাইফের ময়দানে আমার রক্ত দিতে হলো আল্লাহু আকবার তাইফের ময়দানে যখন ও আয়েশা তাইফের ময়দানে যখন আমি দিন কায়েমের জন্য দিন ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য গেলাম কাবেরা আমাকে বলেছে তুমি কেন তুমি কোন নবী কিসের নবী এই আরবের মধ্যে এত বড় বড় লোক থাকতে তোমার মতো একজন ফকির তিনটারে কেন নবী বানাইছে নাউজবিল্লাহ বলবেন না এই কথা বলে কাবেরা চতুর পাশে পাথর নিক্ষেপ করেছিল আমার মাথা ফেটে রক্ত কোন হয়ে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম তিনবার আমাকে মেরে মেরে বেহুশ করে ফেললো তিনবার আমাকে মারলো বেহুশ করে মাটিতে ফেলে দিল আবার আমাকে হুস করে দৌড়ে দৌড়ে হাঁটায় হাঁটায় একজন সুরকে দৌড়লে যে রকম মারে এই দিন টাইমের জন্য নামাজের জন্য বেশি আমারে মেরেছে ও আয়সা ও আয়সা রে এই নামাজের জন্য এই দিনের জন্য আমার সাহাবিদেরকে কত কষ্ট দিয়েছে আজকে নামাজটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এত রক্ত দিলাম এই দৃশ্য দেখে আমার এত বেশি ভালো লাগলো আমার মনে হয় আমার ইমানদার উম্মতেরা এইভাবে কেয়ামত পর্যন্ত নামাজ পড়বে যে উম্মতের জন্য রক্ত দিয়েছে সেই উম্মত যদি নামাজ না পড়ে তাহলে আমার রসুল কষ্ট পাবে না তাহলে রসুলকে যদি কষ্ট দিতে না চার তাহলে এক নম্বরে ফাঁস করতে নামাজ করতে হবে ঠিক কিনা পারবেন তো ইনশাল্লাহ কে কে পড়বেন হাত তুলে দেখিয়ে দেন আল্লাহ কবুল করেন জুরব না আমিন আরো জুর আল্লাহ আমিন আমার ভাইয়েরা মারাকুল মৌজ যখন আসলো যখন বলল ইয়া রাসূল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন আমার নবীজি বলল আমার মওলা আমার রব যদি আমার সাথে দেখা করতে চায় তাহলে এই দুনিয়া আমি চাই না আমি আল্লাহর সাথে দিদার করতে চাই সুবহানাল্লাহ তোমার কাজ তুমি শুরু করো তোমার কাজ তুমি শুরু করে দাও এই কথা বলার সময় এই কথা বলার সময় যখন এই কথা বলার সাথে সাথে আমার রসুলের সিনা মুবারকের উপর যখন হাঁটটা রাখলো আমার নবীজি বলল ও ভাই আজার আইন তুমি কি করতেছ আজার আইন বলেছেন আপনার জান টাকা বস করতেছি তুমি আমার সিনার উপরে কি দিয়েছ আজার আইল বলেছেন আপনার সিনার উপরে শুধুমাত্র আমার হাতটা রাখলাম আমার <laughs> তোমার হাতটা এত ওজন কেন মনে হয় গোটা দুনিয়ার পাহাড় আমার উপরে তুলে দিয়েছ আমি নবী যদি এত কষ্ট আমার নবীর যদি এত কষ্ট হয় আমার গুণাগার উন্মতের কি অবস্থা হবে আল্লাহ একবার বলবেন না সেই সময় আমার রসুল দুনিয়ার কোন কথা চিন্তা করে নাই শুধু উম্মতের জন্য কান্না করেছেন কে আল্লাহ বলেন উম্মতের জন্য কান্না করেছেন 
সেই নবীর বিরুদ্ধে নাস্তিকরা কথা বলে ঠিক কিনা বলে যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের চরিত্র নিয়ে বাজে মন্তব্য করে তখন মুসলমানদের পরিচয় ফেটে যায় ঠিক কিনা বলে অনেকগুলো আছে করো সুর অনেক আছে করো সুর দেখা যায় রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখে ঠিক না হ্যাঁ যখন রসুদের বিরুদ্ধে কথা বলে একজন আশা করছে খুঁজে পাওয়া যায় না ঠিক না বুলার মধ্যে যারা রক্ত দিয়েছে তাদের মতো ঠিক কিনা বলে ভালো করে বুঝবেন আওয়ামী লীগ ভাইদের সামনে যদি শেখ মুজিব কে গালি দেয় কষ্ট লাগে কিনা লাগে কিনা কেন লাগে কারণ তারা শেখ মুজিবকে ভালোবাসে আমি কি ভুল বললাম হ্যাঁ বিএনপি যারা করে তাদের সামনে যদি আর আমার রসুলকে গালি দিলে আমাদের কষ্ট লাগে না তবে আলহামদুলিল্লাহ প্রধানমন্ত্রী একটা আইন করেছে কুটুক্তি করলে শাস্তি দিবে ঠিক না বলে আল্লাহ কবুল করেন নবীজি বলেছেন ও ভাই আজরাইল এত বেশি কষ্ট লাগছে রে মনে হয় গোটা পৃথিবীর সব পাহাড় আমার আমার কলিজের উপরে তুলে দিয়েছ আমি নবী হয়ে যদি এত আমার কষ্ট হয় আমার গুণাগার উন্নতির কি অবস্থা হবে ও ভাই আজরাইল যত বেশি পারো কষ্ট আমার দিয়ে দাও আমার উন্মতদেরকে তুমি কষ্ট দিও না আল্লাহ বলেন সেই কথা যখন বলল আমার নবী এই কথা বলার পরে ইসলামের উপর অটল থাকবে ভালো ভালো আমল করবে আল্লাহর জামিন আল্লাহর দিন কায়েমের জন্য যারা রক্ত দিয়ে শহীদ হয়ে যাবে তাদের মোটটা এত বেশি সহজ করে দিব ময়দার বস্তা থেকে একটা সুর টেনে বের করলে যে রকম কবর হয় না তার চেয়ে বেশি সহজ করে নেক্কার উম্মতের জানতা আমি কবজ করব। আল্লাহ বলেন 
এই কথা বলার সাথে সাথে আমার নবীজি বলেছেন ও আমার উম্মতরা আমার উম্মতরা তোমরা যদি সহজভাবে মরতে চাও সহজভাবে মরতে চাও ও আমার উম্মতরা নামাজ 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 আল্লাহ আকবর শেষ সময় বউয়ের কথা সন্তানের কথা বলেন নাই নাতির কথা বলেন নাই বলেছে আমার উম্মতরা নামাজ নামাজ আল্লাহ আকবর বলে সে নামাজকে আমরা ছেড়ে দিব বলেন ছেড়ে দিব আল্লাহ <laughs> আল্লাহ আকবর 